السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسلم ربنا اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم ومعزز سامعین پردہ نسین خواتین آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو احباب کا مشورہ یہ تھا کہ ایک ہی خطبہ جمعہ کے اندر ان کی سیرت کے بعض پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے دو خطبے اس کے لیے مانگے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بعض پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا اور اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا جائے گا دعا کریں گے اللہ عالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے حوالے سے اور صحیح روایات کے حوالے سے کہنے کی اور آپ تمامی حضرات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے سامن حضرات دور حاضر کی ایک بہت اہم ضرورت ہے لوگوں کو یہ معلوم ہے ٹیپو سلطان جینتی کب آئے گی گاندھی جینتی کب آئے گی مدرس ڈے کب ہے فادرس ڈے کب ہے ٹیچرس ڈے کب ہے اسٹوڈینٹس ڈے کب ہے ویلنٹائن ڈے کب ہے برتھ ڈے کب ہے مرن ڈے کب ہے یہ سب معلوم ہے لوگوں کو اپنے اسلاف کی سیرت نہیں معلوم ہے اگر کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جابازوں کی سیرت ہمیں معلوم نہیں ہے جنہوں نے اپنے خون جگر سے اسلام کی آبیاری کی اور اپنے جان و مال کو 
قربان کر کے دین اسلام کو ہم تک پہنچا ان کی سیرت طیبہ ہمیں معلوم رہی ہے اور آگے اگر میں کہوں میرے بھائیو بلا مبالغہ تو آج کا جو نوجوان ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ سلمان خان کون ہے کہاں کا ہے کتنی فلمیں بنایا شاہرو خان کون ہے عامر خان کون ہے یہ خان بابا جو ہے ناچنے گانے والے ایکٹنگ کرنے والے یہ خان باباؤں کی ہسٹوری ان کو معلوم ہے کتنی فلمیں بنائے معلوم ہے کون کون سی فلمیں سپر ہٹ ہوئی معلوم ہے کون کون سی فلمیں فلاف ہوئی معلوم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے کون کون سے مقامات پر کون کون سے کارہائے نمایاں انجام دے یہ ہمیں معلوم نہیں سچ پوچھوں اگر میں بتاؤں آپ سے کہوں اور پوچھوں کہ نوجوان بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا اللہ کے قسم میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ نوجوان نہیں بتا سکے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ولدیت ان کی ماں کا نام خاندان نام و نصب وغیرہ تو جانے دو یہ ہماری حالت ہو چکی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت طیبہ کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے ہیں بحث کرنے کے لئے کچھ نقاط اکٹھا کیا ہوں اور انہیں میں نے قلم بند بھی کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا صحیح احادیث کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ اور ان کے والد کا نام ہے عثمان بن عامر ان کی اممہ کا نام ہے سلمہ بنت سخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ابو بکر کنیت اور لقب یہ جو ہے صدیق ان کو ملا صدیق کیسے لقب ملا اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے کی جائے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کا نام عثمان بن عامر ہے ان کا لقب ابو قحافہ ہے فتح مکہ کے وقت یہ ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت کے مطابق حیث عانس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کے رابعی حدیث ہے بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت صحیح روایت موجود ہے ایک مرتبہ اہد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو وہ ہلنے لگتا ہے اہد پہاڑ ہلنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کن یا اہد اے اہد تہر جا فَإِنَّا عَلَيْكَ نَبِيرٌ وَصِدِّقٌ وَشَهِيدٌ کیونکہ تیرے اوپر چڑھنے والوں میں ایک نبی ہے ایک صدیق یعنی سچا ہے اور دو شہید ہے نبیون وَصِدِّقٌ وَشَهِيدٌ دو شہید بھی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدیق حضرت عبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یہ کیوں پڑا صدیق اسلام کا ابتدائی دور ہے حضرت عبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کیے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیے بلکہ اسلام میں کئی سارے لوگ ان کی کوشش ہیں ان کی تبلیغ سے داخل ہوئی حضرت عبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرقین آتے ہیں اس طرح و مہراج کا واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے درمیان یہ پرچار کرتے ہیں بتاتے ہیں آج میں یہاں سے وہاں گیا بیت المقدس جا کر کے آیا ہوں مکہ سے بیت المقدس جا کر کے آیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سیر کر کے آیا ہوں مشرقین کہتے ہیں اتنا بڑا جھوٹ آئے وہ تو موقع کی تلاش میں تھے کہ کئی سے کوئی سوشا مل جائے بدنام کرنے کا جھوٹا ثابت کرنے کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پاس آئے ہیں کہتے ہیں اے ابو بکر کیا آلے دیکھو آج تو تمہارا ساتھی جھوٹ کی ساری ہمیں پار کر گیا آج وہ کہتا رات کے کچھ ہی حصے میں میں مجد حرام سے مجد اخصہ کا سیر کر کے آیا ہوں اونٹ کے ذریعے سفر کرنے میں چالیس دن جہاں جانے میں لگ جاتا ہے وہاں سے کہتا رات کے کچھ ہی حصے میں چلا آیا ہوں میں سیر کر کے صدیق سچا ہونے کا جو لقب ملا ایسے نہیں ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہی مشرقین نے سوال کیا فرمایا لَإِمْكَانَكَ مَا قَالْتْ فَإِنَّهُ صَدَقَ مجھ سے اس نبی کے بارے میں پوچھنے والوں کہ بتاؤ تمہارا نبی جھوڑ بولتا یا سج بولتا جو یہ کہتا رات و رات مجد حرام اور اقصہ کا سیر کر کے چلا آیا ہوں 
अगर ये बात मेरे नबी ने कहा तो बेशक उसने सच कहा है और तुम तो यहाँ दुनिया की बातें कर रहे हो उससे ऊपर की खबर जब वो लेकर के आता है तो उस पर भी हम तस्दीक करते हैं उसको भी कहते हैं हाँ आमन्ना व सब ढकना हमने मान लिया और उसकी तस्दीक किया हम उसको सच मानते हैं आसमान से मोहम्मद रसुल्ला के ऊपर खबरें आती उसको भी सच मानते हैं और तुम तो दुनिया के चंद मेल और चंद दिनों की मसाफत की बातें कर रहे हो वही हजरत सिद्दीक सिद्दीक यानी सच्चा सच्चा पड़ गया दूसरी बात है तो वक्त सिद्दीक रदी हवाले से अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसुल्लाम ने जिससे मोहब्बत की शहादत खुद दिया हुआ है हजरत अमर इबन आस रदी बात के अलावा हदीस है एक मुहिम पर इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजने के बाद जब वो रुखसती में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर मुलाकात करते हैं वापस आए हजरत अमर इबन आस रजी अल्लाह तु मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम से मुलाकात किए तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लम आई उन्ना लोगों में सबसे ज्यादा महबूब आपके नजदीक कौन है लोग देखो भाई यही मसले खिलाफत भी बाज है लोग कहते हैं अली रदी अल्लाह तु से नौजुबिल्ला हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह उन्होंने उस्मान गनी रदी अल्लाह उन्होंने और इसी तरह से उम्र फारूक रदी अल्लाह उन्होंने अजमाइन ने खिलाफत को छीना था नहीं छीना नहीं था अल्लाह के नबी ने अपने इंतकाल से पहले खुद मसला देना इमामत पर इनको बिठाया था बुखारी की रिवात अल्लाह के नबी सल्लाम इंतकाल से पहले बीमारी के अयाम में नमाज पढ़ाने की अपने अंदर अहलियत मतलब अल्लाह के नबी सल्लाम को ताकत नहीं है कि नमाज पढ़ाने के लिए आए अल्लाह के नबी सल्लाम ने फरमाया जाओ लोगो हजरत वकत सिद्दीक रदी अल्लाह तु से कह दो कि आज से मेरा मुसल्ले इमाम संभाल ले और वो मेरा इमाम बन जाए वो नमाज पढ़ाए है तो वकत सिद्दीक रदी अल्लाह नबी के जिंदगी के आलम में नबी अक्रम सल्लाम तक को नमाज पढ़ाए हुए है ये सर्फ अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मिला नबी की जिंदगी में नबी अक्रम सल्लाम के वफात अभी नहीं तब भी हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तु इमामत कराए हुए बाद रिवायात में हैते अब्दुल्ला इबन उम्म मखतूम रजी अल्लाह तु का भी वाक मिलता बहर हाल है तो वक्त सिद्दीक रजी अल्लाह तु वो मुतफ़ा शख्सियत है जिसे नबी ने खुद कहा सबसे ज्यादा महब्बत करता हूँ बुखारी की रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लाम बताइए आपके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन है आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे कर रहे हो फरमाया आयशा यानी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो आयशा से मोहब्बत करता हूँ फरमाया तुम मामन फिर और उसके बाद किससे मोहब्बत करते हो मर्दों में किससे मोहब्बत करते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हो यानी हजरत आयशा रत उन्हों के अब अनहा के अबू का नाम अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हा हजरत आयशा रत उन्हा से सबसे पहले मोहब्बत है और उसके बाद आयशा के अब्बा से मर्दों में सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत करने वाला हूँ उसके बाद अल्लाह के नबी ने और लोगों का नाम गिनाया लेकिन मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत का हक जिसने अल्लाह के नबी सल्लम दिया है तो वक्त सिद्दीक रदी अल्लाह तु को दिया ये एक फजीलत है है तो वक्त सिद्दीक रदी अल्लाह तु की और इसी तरह से बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर अठारह सौ सत्तानवे एक और भी रिवायत आपको मिलेगी जिसके नाम यह हदीस है अब हुरैरा रदी अल्लाह तु एक लंबी रिवायत है तो वक्त सिद्दीक रदी अल्लाह तु तकबा के कैसे आलमबरदार थे उनके अंदर कैसे कैसे सिफात थे जन्नत के आठों दरवाजों से उनको बुलाया जाएगा अल्लाह के नबी जरा बारवी मोहम्मद रसुल्ला सल्लम एक खजीज बयान फरमा रहे हैं कि जो आदमी मुजाहिद होगा जिहाद के दरवाजे से उसको बुलाया जाएगा जो सरका खैरात करने वाला दुनिया के अंदर ज्यादा होगा उसको जो है बाबू सदका से बुलाया जाएगा जो रोजेदार होगा बाबू रैयान से बुलाया जाएगा जो इसी तरह से जो नमाजी होगा बाबू सलाह से उसको बुलाया जाएगा हजरत वकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने पूछ पड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा भी होगा जिसको तमाम दरवाजों से बुलाया जाए अल्लाह के नबी जाबे अरबी मोहम्मद रसोल्लाम ने फरमाया हाँ अबू बकर मुझे उम्मीद है कि वो तू बंदा होगा यानी जिसके अंदर ये सारे सिफात मौजूद होंगे उसको जन्नत के आठों दरवाजों से बुलाया जाएगा अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तू उन लोगों में से होगा जिनके लिए अल्लाह रबालमी न सिर्फ एक एक दरवाजा बल्कि जन्नत के आठों दरवाजे खोल देगा और आठों दरवाजों से बुलाया जाएगा आहलन व सहलन व मरहबा अबू बकर आओ इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ 
یہ مقام حضرت وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے سخاوت کے معاملے میں اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمز سنن بداوت کی حدیث نمبر سولہ سو اٹھہتر کے تحت یہ ربات آپ کو مل جائے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت نہیں کر سکے وہ یہ سوچتے رہ گئے کہ میں کاش ابو بکر سے کبھی آگے نکل جاؤں ایک مرتبہ موقع آیا اس روایت کے راوی حدیث زید ابن اسلم میں وہ بیان فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بیان فرتے ہوئے فرماتے ہوئے میں نے سنا کیا فرما رہے تھے حیت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے پوچھو کرکٹ میں کسی نے پچاس رن مارے تو اس کو ساٹھ رن مارنے کی تمنا ہوتی ہے اور دن بھر فیلڈ میں لگاتا ہے کڑی سے کڑی پریکٹس کرتا ہے اسلام کے لیے تم نے کیا کیا نوجوانوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کی کوششیں کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارا نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدق اللہ کے ربی نے ایک مرتبہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہم میں سے جس کے پاس جوتا لے کر کے آیا میں زیادہ مالدار تھا میں نے سوچا آج وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت لے جاؤں گا آج شاید وہ مجھ سے پیچھے چلے جائیں میں آج اپنے گھر کا آدھا ساسا لے کر کے جاتا ہوں نبی کے قدموں میں ڈال لیتا ہوں لے کر کے آئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر کا آدھا سازو سامان دولت پورا لا کر کے رکھ دیا حضرت وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جو ان کے پاس اللہ نے بھی اتھا لا کر کے رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر بتاؤ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے لائے ہو اور کیا کیا چھوڑ کے آئے اور کیا میرے پاس لے کر کے آئے ہو فرمایا آدھا اپنے اہل و عیال کے پاس چھوڑ کے آ گیا ہو اور یا رسول اللہ آدھا مال آدمی دولت آپ کے خدمت میں لا کر کے میں نے پیش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی پوچھا ابو بکر تم بتاؤ تم نے کیا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور کیا میرے پاس لے کر کے آئے ہو گھر والوں کے پاس چھوڑنے کی باری آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حب اللہ و رسول اللہ کے نبی اپنے گھر والوں میں اگر کوئی چیز باقی رکھ کے آئے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دوسری کوئی چیز باقی نہیں چھوڑا سارا ساز و سامان لا کے آپ کے قدموں میں ڈال لیا ہو سب کچھ میرے گھر کا جو اساسا تھا سب کچھ لا کے آپ کے پاس پہنچا دیا حضرت و بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں اس دن مجھے یقین ہو گیا ابو بکر سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی تمنا میری کبھی پوری نہیں ہوگی حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا ان کا تذکرہ ہو گیا حضرت عمر کے سامنے حضرت و بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوتا انتقال ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے روتے ہوئے کہتے ہیں کاش ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات مجھے مل گئے ہوتے میری ساری نیکیوں پہ یہ دن اور رات بھاری ہو جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو دنیا کے اندر نبی محترم علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک رات ملی ہے کاش و رات عمر کو مل گئی ہوتی اور نبی کے انتقال کے بعد جو ایک دن ان کو ملا کاش عمر کو وہ دن مل گیا ہوتا تو مجھے دیگر نے کیوں کی فکر نہیں ہوتی یہی نے کیا ہمارے لیے کافی ہو جاتی وہ رات کون سی ہے غار سور کی رات تین دن اللہ کے نبی نے ہجرت کرتے وقت اس میں گزارے تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر داخل ہونے کے بعد اس کی صاف صفائی کرتے ہیں چادر ہے چادر کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ میں ڈال دیتے سوراخ زیادہ ہے ابھی سوراخ باقی ہے اس میں اپنا پیر لگا لیتے ہیں کہیں ہاتھ لگا لیتے ہیں تاکہ سوراخ خالی نہ رہ جائے اور اگر سوراخ خالی رہ گیا تو کوئی جانور نکل کے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ لگا دیے اپنے بدن کو اس میں لگا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیا آئے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں اپنا سر رکھ کر کے آرام فرمانے لگتے ہیں تھکے ماں دیتے فوراً نیند آ گئی حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی چھونے کاٹ لیا ڈنک مار دیا حضرت و بکر صدیق رضی اللہ عنہ چیخ نہیں رہے چلا نہیں رہے مگر دل دو رہا ہے آنکھوں سے آنسو پہنے لگے وہ قطرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ گرا تو نبی کو ہوش آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ گئے حضرت و بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جگانا مناسب نہ کیا 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے نیند سے اللہ کے نبی بیدار ہوئے دیکھا میرا یار غار کیوں رو رہا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زہریلے جانور نے میرے ماں باپ آپ پہ قربان اس میں سے نکل کے مجھے ڈنک مار دیا اللہ کے نبی نے اپنا لعاب وہاں لگا دیا وہ زہر ختم ہو گیا اور ان کو آرام مل گیا بہرحال حضرت عمر یہ تمنا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے کاش ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو یہ رات ملی تھی وہ رات عمر کو مل گئی وہ تھی میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا دوسرا دن کون سا ہے حیت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا ڈگمگا رہی ہے اہل ایمان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا انتقال ہو چکا وفات کے دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت دکھاتی ہے وہ لوگوں جو آدمی یہ کہہ دے میرے نبی کا انتقال ہو گیا عمر اس کی گردن اڑا دے گا میرا نبی اپنے رب کے پاس گیا دوبارہ آئے گا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے گا جو یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا ایسے وقت میں ایسے نازک موڑ پر ایسے نازک دور میں اگر کوئی شخصیت ثابت قدم رہی تو حیت عمر حضرت عبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کو سمجھایا منایا حیت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھنے تک سے انکار کر رہے تھے قرآن کی آیت کریمہ پیش کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے انداز میں ابو بکر نے مجھے سمجھایا اور قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی مجھے لگتا تھا کہ آیت کریمہ بھی میرے اوپر نازل ہو رہی ہو حضرت عبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ دن جب لوگ زکات دینے سے انکار کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے کچھ تو رحم کرو ہے تو وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کتال کروں گا میں لوگوں سے جہاد کروں گا جو سلاد اور زکات نماز اور صدقت و خیرات و زکات میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا اللہ کی قسم ہے تو عمر نے فرمایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کچھ تو رحم کرو لوگوں کے اوپر فرما ارے تم جاہلیت میں اتنے زیادہ شان والے تھے اتنے بہادر تھے اسلام لانے کے بعد بزدلی کی باتیں کب سے کرنے لگے ہو حیت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس فراست والے دن کو کاش اللہ نے مجھے دیا ہوتا کہ اس دن وہ کام میں کرتا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا یہ تمنا ہوتی تھی حیت و بکر صدیق حیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مان فانی مال قطو او لوگو کسی اور کے مال نے مجھے اتنا کبھی بھی نفع نہ دیا ما نفانی مال و ابا بکر جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع پہنچایا ہے اتنا میرا مجھے کسی اور کے مال نے کبھی جو ہے نفع نہ پہنچایا اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا تھا او لوگو دنیا کے اندر میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ چکانا میرے بس کی بات میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ رب العالمی نے ان کے احسانوں کا بدلہ چکا حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو سخا کا یہ عالم میں مکے کی گلیوں میں گزرتے ہیں دیکھتے ہیں جو ایمان لیا تھا لوگ اسے مارتے ہیں لوگ اسے ستاتے ہیں گھسیٹتے ہیں پیروں میں رسیاں ڈال کے لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے غلام اگر قبول کر لیتا اسلام تو اسے مارا جا رہا ہے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سات غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا اپنے مال سے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سات غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ایک مرتبہ گلی میں جا رہے ہیں حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسی گلی سے گزر ہوا جہاں امیہ ابن خلب رضی اللہ علیہ حوثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہا ہے سینے پہ چٹان رکھ کے تر پاتا ہے حضرت و بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں اے امیہ ابن خلب تو کیوں اس بیچارے غلام پہ ظلم کر رہا ہے اپنے ظلم کو ٹال لے اس کو ستانا چھوڑ دے آخر کیا مل جاتا ہے تجھے وہ امیہ ابن خلب کہتا ابو بکر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ اسلام لے آیا اس اسلام کو ہم اس کو چھوڑ دیں میں نہیں چھوڑوں گا اور اس کو تڑپاتے تڑپاتے مار ڈالوں گا حضرت و بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے ان کا کام لگایا اور اپنی جیب سے وہ رقم مدا کر کے ان کو فوراً آزاد کر دیا حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے وہ سب سے پہلے سردار ہیں جنہوں نے اسلام کو علل اعلان پھیلانے کی کوشش کیا دارے ارقم میں اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے ہیں اسلام کے بارے میں چھپ چھپ کے لوگوں کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں حضرت و بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہ باہر نکل کے لوگوں کے درمیان جا کے کوئی عام اسلام کا پرچار اور اللہ کی توحید کی تبلیغ کی جائے اللہ کے نبی نے سمجھایا ابو بکر ہم کمزور ہیں ہم ابھی 
कमजोरी के आलम में वहां जाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा नहीं जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं है हजरत सिद्दीक रजियाल्ला ने इसरार करते कहते नहीं अल्लाह के नबी चलो आज मस्जिद हरम के अंदर अगर लेना इस्लाम की तबलीग किया जाएगा अल्लाह के नबी को इसरार करके ले करके आते हैं अड़तीस मुसलमान उस वक्त वहां आए मस्जिद हरम के अंदर बैठे वहां इस्लाम का प्रचार शुरू कर दिया मुशरकिन का जम घटा है मुशरकिन टूट पड़े मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसुल्लाम के यार गार अबू बकर सिद्दीक रजियाल्ला को खूब मारा और इतना मारा अलबिदाया वन नहाया की रिवायत के मुताबिक ने कसीर रहमत लिखते हैं कि उस वक्त का बदबक्त उतबा उतबा इबन रबिया अपने पैवंद लगे हुए पैवंद लगे हुए जूते से हजरत सिद्दीक रजियाल्ला को मारना शुरू कर देता है अलबिदाया वन नहायत की रिवायत के मुताबिक लिखते हैं इतना मारा इतना मारा कि चेहरा ये आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा पहचानने में नहीं आ रहा है खून आलोद हो गए लोग टूट पड़े इतना मारा इतना मारा की मरने का लोगों को यकीन हो गया उस वक्त कबायली हमियत बाकी थी हजरत बकर सिद्दीक रजियाल्ला के कबीले वाले अभी मुसलमान नहीं हुए लेकिन कबीले की हमियत जोश में आई वो आए उनको एक कपड़े में उठाया और लेकर के उनके माँ के पास गए लोगों को भगाया मुशरकिन को हटाया और उनकी माँ के पास उनके घर पे लेके आए अभी इंतजार कर रहे हैं अबू बकर की जिंदगी बाकी रहती है उनका इंतकाल हो जाता है कबीले वालों ने जिन लोगों ने मारा था उनको धमकी भी दे दिया का ओ मेरे कबीले के आदमी अबू बकर को मारने वालों अगर ये मेरे कबीले का आदमी अबू बकर मर गया तो घर से ये मुसलमान हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे हजरत बकर सिद्दीक रजियाल्ला को होश नहीं आ रहा है शाम हो गई माँ के इंतजार करती है काश मेरा बेटा उठे कुछ खा पी ले इतने बुरे हालत में है इसके अब जीना भी जो है बहुत मुश्किल नजर आ रहा है हजरत बकर सिद्दीक रजियाल्ला की माँ उमुल खैर इनका नाम इनका लकब है उमुल खैर सलमा बिन तख्र इनका नाम है उमुल खैर आती है बेटा बेटा कह के आवाज देती है आखिर शाम तक अबू बकर सिद्दीक रजियाल्ला को होश आ गया माँ पानी लाती है दाना लाती है खाना लाती है बेटा कुछ तो खा ले अबू बकर सिद्दीक रजियाल्ला को होश आया सबसे पहला जुमला जो अपने जुबान से निकाला होगा अम्मा जान पहले बताओ मेरे नबी का क्या हाल है जब तक अपने नबी का हाल नहीं मालूम कर लेता अबू बकर एक लुकमा भी अपने हलक के नीचे नहीं उतारेगा न खाऊंगा न पीऊंगा पहले मेरे नबी का हाल मुझे बताओ कबीले वाले उनके घर पे थे अभी सब छोड़ छाड़ के भागे हो मरने की कंडीशन में है ऐसी हालत में भी अपने नबी को नहीं भूलता इतनी मोहब्बत की छोड़ो मरने तो जाओ चलो सब कबीले वाले भागे माँ कहती है बेटा तेरे नबी का हाल मुझे मालूम नहीं खाना खा ले रदो वक्त से दीख रद को मालूम है उम जमील बिनते खत्ताब रबी अल्लाह आना हजरत उम्र फारूक रबी अल्लाह तला अनहो की बहन मुसलमान हो चुकी है लेकिन दिल में अपने इस्लाम को छुपाए हुए हजरत उम्र हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया अम्मा जान जाओ फलानी के पास चले जाओ उससे पूछ करके आ जाओ उम्र खैर जाती है वहाँ इबिन बिंतुल खत्ताब रजी अल्लाह के पास पहुंचती है कहती है बताओ मोहम्मद रसोल्लाम का क्या हाल है अभी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्हों की वालदा मोहतरमा भी ईमान नहीं लाई हुई है मगर बेटे के इसरार पर वहाँ जाती है और पूछती है बताओ नबी का तुम्हारे क्या हाल है वो भी अपने दिल में इस्लाम को छुपाए हुए हैं वो बताती नहीं कहती मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि वो जानती थी मेरा भी भाड़ा फूट जाएगा लोग मुझे भी सताना शुरू कर देंगे अलबत्ता अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बेटे अबू बकर के पास में खुद चल करके उनको देख करके आऊंगी वो लेकर के आई है तो बकर ने पूछा बताओ मेरे नबी का क्या हाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजील्ला ने जो पूछा तो वो फिर भी खामोश रही कहते हैं डरो मत डरो मत यहाँ बताओ किसी का कोई खदशा नहीं है फिर वो बताने पे मजबूर हो गए और कहती है हाँ तारे अरकम में मोहम्मद रसूलम खैर वाफियत के साथ मौजूद है का भी मुझे यकीन नहीं है मुझे ले करके चलो जब तक अपने आका को मैं देख नहीं लेता मेरे दिल को दिल को करार नहीं आएगा चुनाचे उनको सहारा दिया गया उनको उठा के लेके मोहम्मद रसोल्लाम के पास जाया गया पहुंचने के बाद टोट पड़ते हैं मोहम्मद रसोल्लाम को छूमने लगते हैं अल्लाह के नबी सलम से बगल गिर हो जाते हैं हरे तो बकर सिद्दीक रबी अल्लाह तारो की नब से मोहब्बत का यह आलम था हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला जिंदगी भर मोहम्मद रसूल के साथ रहे दो साल 
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے تیرے سٹھ سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا آگے ان اللہ اس کا تذکرہ کریں گے کچھ اور بھی باتیں بیان کر کے تیرے سٹھ سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تیرے سٹھ سال ہی کی عمر میں انتقال ہوا ہے اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر کے اسلام کی تبلیغ کے لیے پہلی شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے جو لے کر کے آتے ہیں اڑتیس لوگوں پر مشتمل لوگوں پر لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ اور اس کے پرچار کے لیے اللہ سے دعا کریں گے اللہ عالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سیرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کرنے اور اس کو اپنے زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی نبی کی نام محمد و علیہ وسلم المعین بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم و فانا و یاکم باللہ یاد و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد القریم ملکم بر روف الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى للفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون